कमप्लेक्स सीम्पल तीन रुल्स नहीं आलोचना करब एखने प्रथम तीन टाइम वाक्य हम दो रुल्स देखी दो 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 दिए तीन टाइम रुल्स आगुल शेष करब प्रथम वाक्य देखिए दो दिए रुल्स तीन टाइम ख्याल कर दो दिए रुल्स तीन टाइम क्षेत्र इंडिपेन्डेंट क्लस डिपेन्डेंट क्लस इंडिपेन्डेंट क्लस अंशारे लिखब बिंग लिखबे नाम राना तर सैफुल समस्या तस्लिम अख्तर भिडियो शेयर कर दाओ राना भिडियो शेयर करो बुझे थैंक यू ठीक है पर वाक्य जाए दो टू हैव बार्ट थे अर्थात हैव हैज हैड हैव हैज हैड थे 
তাহলে আমরা এই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরিবর্তে এখানে শুধু হ্যাভিং লিখব আগের মতই দো এর পরিবর্তে আমরা ইন স্পাইট অফ ইন স্পাইট অফ লিখব দো এর পরিবর্তে ইন স্পাইট অফ তারপরে সাবজেক্ট এর ফোসেসিভ ফর্ম এরপরে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে লিখব হ্যাভিং তারপরে বাকি যা আছে পুরোটা আমরা লিখে দেব R I C H E S riches এর পরে হি ওয়ান্টস মোর বাকি যা আছে আমরা পুরোটা লিখে দেব তাহলে পার্থক্য হলো এখানে টু বি ভার্ব আছে আমি যার ওয়াজ ওয়ার এটার পরিবর্তে আমরা বিং লিখব আর এখানে টু হ্যাভ আছে এটার পরিবর্তে আমরা হ্যাভিং লিখব এটাই পার্থক্য এটা কি বোঝা গেছে একজন কমেন্ট করো রানা আমরা বেশি সময় নেব না রানা তোমাদের তো আবার প্রাইভেট আছে একটু দ্রুত করতে হবে বুঝেছি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এরপরে তিন নাম্বারটা দেখো দো যুক্ত বাক্যে আগের মতোই এখানে ছিল টু বি ভার্ব এমিজার ওয়াজ এর এখানে হচ্ছে টু হ্যাভ ভার্ব হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড আর এখানে হচ্ছে মেইন ভার্ব র্যান তো একই নিয়ম এখানে টু বি ভার্ভ ছিল তখন আমরা বিং লিখেছি এখানে টু হ্যাভ ছিল আমরা হ্যাভিং লিখেছি আর এখানে মেইন ভার্ভ আছে মেইন ভার্ভের সাথে আইএনজি যোগ করব অর্থাৎ র্যান এর সাথে আইএনজি যোগ করলে হবে রানিং এটাই দো এর পরিবর্তে আমরা লিখব ইন এস ফাইট অফ তারপরে হি কে ফোসেসিভ করব হি ইস তারপরে র্যানটা হবে রানিং ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইনজি হবে রানিং এরপরে বাকি যা আছে আমরা পুরোটা লিখে দেব ফার্স্ট এ মিসড দা ট্রেন তিন নাম্বারটা সম্ভবত দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ একটু লাগছে আমরা তিন নাম্বারটা আবার দেখি দো এর পরিবর্তে আমরা লিখব ইন এস ফাইট অফ তারপরে হিটাকে সাবজেক্টটাকে পজিটিভ করব হি ইস এখানে মেইন ভার্ব আছে মেইন ভার্বের সাথে আইনজি লাগাবো রানিং তারপর হচ্ছে বাকিটা আমরা লিখে দেব ফার্স্ট হি মিসড দা ট্রেন খেয়াল করো পার্থক্যটা হলো আমার সাথে আছে সফল এস এ আগুন তো সফল মানুষ এত লেট কেন আচ্ছা ঠিক আছে একটু খেয়াল করো দো এর তিনটা রুলস প্রথমে ছিল টু বি ভার্ভ যার কারণে আমরা লিখছিলাম বিং এরপরে টু হ্যাভ বার্ভ যার কারণে আমরা লিখেছিলাম হ্যাভিং এই যেখানে হ্যাভিং লেখা আছে তারপরে দো যুক্ত বাক্যে যদি মেইন ভার্ভ থাকে অর্থাৎ র্যান এখানে মেইন ভার্ভ একটা দেয়া আছে র্যান থাকলে আমরা এই ভার্ভের সাথে আইএনজি লাগাবো রানিং আর ইউ এন এন আইএনজি রানিং এই তাহলে আমি এটাকে আবার বলছি দো এর পরিবর্তে আমরা সব সময় ইন স্পাইট অফ দেব যদি আমরা সিম্পল করতে চাই দো যুক্ত বাক্যকে যদি আমরা সিম্পল করতে চাই তাহলে দো এর পরিবর্তে আমরা ইন স্পাইট অফ দেব তারপরে যে সাবজেক্টে আছে সেটার ফোসেসিভ করব এখানে হি আছে যার কারণে হিজ এখানে যদি আই থাকতো আমরা লিখতাম মাই পজিটিভ ফর্মটা আমরা লিখতাম তারপরে টু বি ভার্ভ থাকলে লিখব বিং টু হ্যাভ থাকলে লিখব হ্যাভিং আর মেইন ভার্ভ থাকলে লিখব মেইন ভার্ভের সাথে আইএনজি অর্থাৎ এটাকে পার্টিসিপেল করব এই এরপরে বাকি যা আছে আমরা পুরোটা লিখে দেব তাহলে আমাদের প্রথম রুলসটা শেষ এখন প্রথম এই তিনটা রুলস তিনটা বাক্য যদি তোমরা বুঝো তাহলে একটা কমেন্ট করো রানা আগুন তোমরা একটা কমেন্ট করো সাইফুল কি আছে সাইফুল কে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না কোথায়
नेक्स्ट टॉपिके जान ठीक है सर नेक्स्ट टॉपिके जाते हैं ओके थैंक यू एर पर देखो अमरा पांच छोय शात कर बो एक है ना रूल्स किंतु तीन चार सीन चार्ज होएन आमदर मन रखते होंगे सीन चार्ज होएन कोनो एक तब बात के जो दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो दी सीन चार्ज होएन थाके ठीक है सर कोनो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो दी सीन चार्ज होएन थाके तो अपन शेगुलो के आम्रा की भावे सिंपल कर बो एक इतने आमदर रूल्स गुलो खूब भालो करे ख्याल रखते होंगे आशा हमरा प्रथम का देखी ए আর এটা হচ্ছে ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দেখো ডিফেন্ডেন্ট ক্লজ এর সাবজেক্ট হই ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এর সাবজেক্ট হই তার মানে হোয়েন যুক্ত বাক্যের সাবজেক্ট দুটি এক একটা শর্ত তারপরে দুই পাশে দুটি মেইন ভার্ব দেয়া আছে দুই পাশে দুটি মেইন ভার্ব দেয়া আছে তাহলে আমাদের এখানে শর্ত হবে তিনটি তিনটি শর্ত যদি ফিলআপ করে ফুলফিল করে তাহলে আমরা যে রুলসটা দিয়ে করব সেটা আমরা এখন দেখব तो ख्याल करो, अब मैं और बोलती हूँ, कोनो एक टा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सीन चेस होएन थक बे, एक नंबर शॉर्ट तो, इर परे दुई पासे जे दुटी सब्जेक्ट थक बे, ता एक हो बे, इखानो ही इखानो ही, तार माय सब्जेक्ट दुटी एक, दुटी क्लॉज़र सब्जेक्ट एक, इट होती है डिफेंडेंट क्लॉज़, आर इट ह থাকে একটা বাক্যে তখন আমরা সেটাকে কিভাবে সিম্পল করব দেখো আমরা এই যে হোয়েন হি স মি হি ক্রাইড আউট তাহলে আমরা এই প্রথম বাক্য অর্থাৎ প্রথম ক্লজ যেটা আছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সেটার যে ভারটা আছে সেটাকে পার্টিসিপল করব तार मनी बार बार शायद आई जी जो कर बो सिंग सॉर बेस पर मुझे सी तार शायद की लगी सी आई जी लगी सी तार पर बाकी जहाँ से शॉप लिखे देवो ये राइट आउट शेष सिंपल हुए गिलो खूबी शाहज तो अभी मौन रखते हो अभी की किया से शॉफल ऐसे आगून ठीक है से अब अब आमी बोले दीजिए उन्हें एक टा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से একটা শর্ত এরপরে যদি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এর সাবজেক্ট এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এর সাবজেক্ট এক হয় এই যে এখানে হি এবং হি দুটোই এক তারপরে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এ একটা মেইন ভার্ব আছে ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ও একটা মেইন ভার্ব আছে যদি এমন হয় তিনটি শর্ত যদি থাকে তখন আমরা সেটাকে সিম্বল করার জন্য যে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এর যে ভার্বটা আছে অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এর যে ভার্বটা আছে তার সাথে আইন যোগ করব so, ए शादा आयन जो करना होगा सिंग। इर परे बाकी जहाँ से हम लोग तार लिखे देवो, ताहुले इटा सिंपल हो जावे। इटा की बुझते बरसो, ठीक है से, बुझे सी। आज मॉल भी है, तुम्ही एको नहीं शिशो, ठीक है से, दोनों बात तुम्हाके। पाँच सौ बरसो से खुजे। इर परे, ताहुले हम लोग इटा मुझते बरी। एक पौरे अमरा पास नंबर पास नंबर टा 
পার্থক্যটা একটু তোমাদের ভালো করে মাথায় রাখতে হবে দেখো পরেরটা কোন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সিন চার্জ হয়ে থাকবে এই আছে তারপরে খেয়াল করো এখানে একটা ক্লজ এখানে একটা ক্লজ এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর এটা হচ্ছে ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দেখো আগে ছিল দুটি ক্লজ এর সাবজেক্ট কিন্তু একই ছিল হি হি ছিল কিন্তু এখন সাবজেক্ট আলাদা এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দা মিটিং আর এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে উই তাহলে সাবজেক্ট আলাদা আগে ছিল সাবজেক্ট এক এখন হচ্ছে সাবজেক্ট আলাদা এবং প্রথম ক্লজ যেটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সেখানে একটা টু বি ভার্ব থাকবে এমিজার ওয়াজ ওয়ার অথবা টু ডু টু হ্যাভ ভার্ব থাকতে পারে হ্যাভ এজ হ্যাভ যদি এমন হয় তাহলে তিনটি শর্ত আবারও আগের মতোই তিনটি শর্ত তবে এটা আলাদা সিনচেজ হয়ে থাকবে দুটি ক্লজ এর সাবজেক্ট আলাদা হবে এখানে দা মিটিং সাবজেক্ট আর ওখানে হচ্ছে উই আলাদা সাবজেক্ট আবার প্রথম ক্লজ এ টু বি থাকবে অথবা টু হ্যাভ থাকবে এই তিনটা শর্ত আমি আবার বলছি সিনচেজ হয়ে থাকবে দুটি ক্লজ এর সাবজেক্ট আলাদা হবে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দা মিটিং এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে উই এরপরে প্রথম ক্লজ এ টু বি অথবা টু হ্যাভ থাকবে যদি এমন হয় তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে সিম্পল করব সিম্পল করতে গেলে আমাদেরকে সিনচাস হোয়েন বাদ দিতে হবে খুবই সহজ সিনচাস হোয়েনটা বাদ দিব আর এখানে টু বি থাকলে বিং লিখবো টু হ্যাভ থাকলে হ্যাভিং লিখবো তাহলে বাকি যা আছে সব লিখে দেবো আমি আবার বলছি সিনচাস হোয়েনটা আমরা বাদ দিব তার মানে সিনচাস হোয়েনটা বাদ দিলে আমাদের থাকবে দা মিটিং দা মিটিং এরপর এখানে টু বি থাকলে অর্থাৎ অ্যামিজার ওয়াজ থাকলে আমরা বিং লিখবো আর এখানে টু হ্যাভ থাকলে লিখবো হ্যাভিং যেহেতু এখানে ওয়াজ আছে আমরা বিং লিখব এরপরে বাকি যা আছে লিখে দেব এই যে দেখো দা মিটিং বিং ওভার উই ওয়েন্ট হোম শেষ এখানে আজমল ভুইয়া এটা কি বুঝতে পারছো কমেন্ট করে জানাও আজমল ভুইয়া হচ্ছে মেহরাজ তুই একজন কমেন্ট করো যে বুঝছো কিনা পরের বাক্যে যাব কিনা না বুঝলে বলো তারপরে পার্থক্যটা <laughs> পার্থক্যটা দেখো আর এখানে হচ্ছে প্রথমটাতে হচ্ছে তোমার টু বি ভার্ভ প্রথমটাতে কি থাকবে টু বি ভার্ভ থাকবে প্রথমটাতে টু বি ভার্ভ থাকবে তাহলে পার্থক্যটা আমরা যদি ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে আমরা সহজেই করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমি আবার পার্থক্যটা দেখাই দিচ্ছি দেখো সিনচ হোয়েন যে কোনো একটা থাকবে এখানে এখানে এটা সেম 
এরপরে এখানেও হি এখানেও হি তার মানে দুটি সাবজেক্ট এক এখানেও কিন্তু সাবজেক্ট দুটি এক দুটি কোন সাবজেক্ট এক এখানে ছিল দুটি মেইন ভার্ব কিন্তু এখানে দুটি মেইন ভার্ব না প্রথম ক্লজে একটা টু বি ভার্ব দেয়া আছে টু বি ভার্ব এম ইজ আর ওয়াজ এর তাহলে পার্থক্য হচ্ছে এই জায়গায় যদি এমন হয় অর্থাৎ কোন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যদি সিনচাস হয় থাকে এরপরে প্রথম ক্লজে যদি যে সাবজেক্টটা দ্বিতীয় ক্লজে যদি একই সাবজেক্ট থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট একই হবে আর প্রথম ক্লজে টু বি ভার্ব হলে তখন আমরা কিভাবে সেটা চেঞ্জ করব তখন আমরা टू बी दिए कारण बींग लिखब টু হ্যাভ যদি দেয়া থাকতো আমরা হ্যাভিং লিখতাম যদি টু বি দেয়া আছে আমরা বিং লিখবো বি ই আই এন জি বিং এরপরে বাকি যা আছে আমরা সবই লিখে দেব তারপরে হি কুড নট মুভ এভাবে চেঞ্জ করা যায় এটাকে আমি আবার উল্টে দেখাই দিচ্ছি সিন চেঞ্জ হইনের পরিবর্তে আমরা বিকজ অফ লিখেছি বিকজ অফ লিখেছি তারপরে সাবজেক্টটার প্রসেসিভ করছি হিজ এরপরে এখানে টু বি দেয়া আছে যার কারণে বিং লিখলাম এখানে যদি मुभ এই দুভাবেই করা যায় তাহলে বুঝেছি দেখো আমি আবার বলছি কোন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি সিন চার্জ হয়ে থাকে এবং দুটি ক্লজে যদি সাবজেক্ট একই হয় আর প্রথম ক্লজে যদি টু বি ভার্ভ থাকে তখন আমরা এই নিয়মে করব দুটা নিয়মে করা যায় সিন চার্জ হয়ে দেওয়ার পরিবর্তে বিকজ অফ লিখবো সাবজেক্টের প্রসেসিভ বানাবো হিজ হিয়ার প্রসেসিভ হিজ টু বি থাকলে বিং লিখবো টু হ্যাভ থাকলে হ্যাভিং লিখবো এরপর বাকি যা আছে সব লিখে দেব এই আর একটা নিয়ম হচ্ছে বিং থেকে শুরু করব অর্থাৎ টু বির পরিবর্তে আমরা বিং লিখবো লিখে বাকি যা আছে সব লিখে দেব তাহলে দুভাবে এটা করা যায় এটা বুঝেছ কিনা একটা কমেন্ট করে জানাও অথবা পরে চিলড্রেন এর শেষে তোমরা কমেন্ট করো যে কোনটা বোঝো নাই তারপরে আমরা সাত নাম্বারে যাই সাত নাম্বারে যাই হোয়ার যুক্ত কোন বাক্যে যদি হোয়ার থাকে কোন বাক্যে যদি হোয়ার থাকে অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কোন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি হোয়ার থাকে তাহলে সেটাকে সিম্পল করার কি নিয়ম সিম্পল করার নিয়ম আমরা হোয়ারটা উঠাবো এবং ভার্বটা উঠাবো হোয়ারটা উঠাবো ভার্বটা উঠাবো হোয়ারটা উঠাবো আর ভার্বটা উঠাবো তাহলে আই नेम निक তাহলে এই টোটাল লেসনে কোনটা যদি না বুঝে থাকো আমার একটা কমেন্ট করো তাহলে আমি সেটা আবার বুঝাই দিই আর আগামীকাল থেকে আমরা এই নবম দশমের জন্য রাত আটটায় আসবো জি স্যার বুঝেছি হাফেজ ইসমাইল জি ধন্যবাদ অধ্যাপক মুফিজ ভাই কোথায় আছে বলতে পারেন হাফেজ ইসমাইল আগুন রানা সাইফুল সাইফুলকে আমি দেখছি না হ্যাঁ স্যার পরের লেসনে চলে যান হ্যাঁ সাইফুল আসছে দেখলাম আচ্ছা এই যতগুলো আমরা সাতটা সেন্টেন্স করেছি এখানে তিনটা রুলসের তো এগুলোতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে তোমরা কমেন্ট করো যে কয় নাম্বারের সমস্যা হচ্ছে কোনটাতে সমস্যা হয়েছে একটু কমেন্ট করে আমার জানাও আর না হলে আমরা লেসনটা আজকের মতো এখানেই শেষ করবো ইনশাল্লাহ 
আমরা কি আজকের মধ্যে এখানে শেষ করতে পারি আগামীকাল নবম দশমের জন্য আমাদের ক্লাস শুরু হবে রাত আটটায় আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত আমরা করবো ইনশাল্লাহ আর আটটার আগেই তোমরা যুক্ত থাকবো আমার সাথে আর অষ্টম শ্রেণীটা আমি বিকেলে করব অষ্টম শ্রেণী তোমাদের আশেপাশে যারা আছে সেটা চারটা থেকে পাঁচটা বা তিনটা থেকে চারটা তিনটা থেকে চারটা হতে পারে অষ্টম শ্রেণীরটা হুম বুঝেছি হুম বুঝেছি ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা শেষ করতে পারি একজনে কমেন্ট করো শেষ করতে পারি আমার প্রিয় স্টুডেন্ট যারা আছো তোমরা একজনে কমেন্ট করো শেষ করতে পারি কিনা তাহলে আজকের মধ্যে এখানে শেষ আর এগুলো একটু বাসায় আরেকবার দেখে নিবা ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে ধন্যবাদ ভালো থেকো আর যেহেতু চারিদিকে করোনার প্রকোপ সাবধানে থাকবা আল্লাহর উপর ভরসা রাখবা আল্লাহর কাছে পানাহা চাইবা তাহলে আজকের মতো এখানেই আগামীকাল ঠিক আটটাই রাত আটটাই দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ